В миску наливаем 2 стакана кефира и добавляем к ним 2 стакана манной крупы. Хорошо перемешаем и оставляем на 5-10 минут для набухания манки. Берем разъемную форму, у меня диаметром 27 см. Застилаем пергаментом и обильно смазываем сливочным маслом. Затем посыпаем мукой. Прошло 10 минут, манка набухла и мы добавляем туда растительное масло, перемешиваем и 2 стакана сахара. В этом рецепте все вымешиваем ложкой, даже миксера не нужно. Затем добавляем 2 стакана муки. Немного перемешаем и добавляем ванилин и разрыхлитель. Затем хорошенько вымешиваем тесто. Готовое тесто должно получиться однородным, без комочков. Вот такое по консистенции оно должно быть. Выливаем тесто в подготовленную форму и заранее включаем духовку на 180 градусов, чтобы она успела прогреться. Ставим нашу форму в нагретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут. Готовность манника проверяем деревянной шпажкой. Снимаем боковую форму и даем маннику остыть. После этого снимаем нижнюю часть формы и посмотрите, как он прекрасно пропекся наш манник. Просто великолепно! Большой, красивый, равномерно пропекшийся. Супер! Поверхность манника посыпаем сахарной пудрой и разрезаем на кусочки. Посмотрите, как прекрасно выглядит манник на разрезе, а какой он вкусный! Это один из любимых быстрых пирогов моей семьи, который мы очень часто готовим к чаю. Предлагаю и вам приготовить такой манник по этому рецепту. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. А еще заходите в мой инстаграм, там тоже много интересных и вкусных рецептов. А я желаю вам приятного аппетита и до встречи в новых видео!